。Hello， 大家好，我是陈半仙儿。我已经出了很多期塔雕教学视频了，不低于五期啊。嗯、呃，其实大家都可以到我的主页里面去搜索啊，就“塔雕教学”这四个字，其实都能看到。但很多朋友呢，就一直在叫我出塔雕教学视频，就是说教他们怎么稳钩啊，大钩为什么那么甩，怎么稳住。其实呢，这个东西怎么说呢？你不开塔雕的话。这个玩意儿对你来说没用，但是如果你开塔雕的话，你正在学习的话，其实也很容易就悟明白了。最主要是有些粉丝他跟我说什么呢？他刚入学啊，他说他没有师傅教。天哪，你你你就自己这样自己琢磨吗？自己这样学吗？我们都是师傅教出来的呀，没师傅教你怎么学？没师傅跟你讲怎么来稳钩呢？对不对？你们看到下面那工地的装载机跟挖机了吗？就塔雕这个玩意儿，这个东西。它比那那两个东西都简单，最复杂的是挖机，知道吧？它动作比较多。塔雕塔雕很简单，就就六个动作，非常简单的一个机械啊。前后左右，左手边啊，这个是左手，这边的是右手边，右手边更简单，就一个上升跟下降。你们注意看那个大钩，前面那大钩看见了吗？那里起钩，起钩有三个档位啊，下钩也是三个档位，一档。二档、三档，简不简单？那逐级回到空档，然后一档、二档、三档起，二档、一档、空档就停了。这边这个其实完全不用教啊，这个东西特别简单。然后呢，我们看左边，左边这个左旋右旋就是大臂左摆右摆，这个很难很好理解是吧？然后向外向内就是前后，小车的前后。啊，小车呢，总共是有两个档位，前后各两个档位啊。收小车一档，然后小车向我们这边来了，速度太慢，我们用二档。看二档，我首先呢给大家讲解一下这几个手柄它的动作啊。看啊，小车跑过来了，这个就跟那个有轨道似的差不多啊，跟那火车轨道似的。大臂嘛，它两边就相当于那个火车轨道，然后那个小车上面是有轮子的。它就在这个轨道上面跑，你看，有四个轮子啊，这个小车上面是有四个轮子在跑，它就这样跑，向前啊，我们操作手柄向前操作，它就往前跑，你看，二档向前跑，是不是特别简单？那现在呢，我们来讲一下这个左旋右旋啊，向右摆臂，这个就不能像小车和落起落钩那样子直接打了啊，因为这个大臂它是比较重的。你如果直接一下子放进去的话，塔吊它突然会摇，然后这种反档机你需要先敲两下，让那个大臂啊轻微的动起来，然后再放在档里面去。一档、二档、三档、四档，那四档的速度就特别快，回到空档，让它停呢，也不能一下子就给它打到档里面去，慢慢打啊，慢慢打。一下一下的来，等到要停的时候，你可以直接放档里面，停了，向左摆也很简单，先敲两下啊，然后放在一档里面，放在一档、二档、三档、四档，四档是速度最快的啊，三档、二档、一档、空档。大臂呢，它由于惯性的作用，你给它回到空档之后，它还会一直跑，一直跑。所以这个时候就需要我们向反方向打，给它打停。这个呢就叫反档机。然后呢还有另外的机型呢、啊，叫那个无级变速，还有跟那个变频机，它俩的操作方法跟这个不一样。那现在我开的这个，我就教大家这种反档机啊。好了，现在呢，我介绍了一下这几个手柄它们不同的作用。这个呢是介绍给那个完全没有接触过塔吊的人听的啊。如果是想学怎么稳钩啊，请看接下来的视频。首先呢，我们要明白为什么它的钩会甩，会前后甩或者左右甩。我先教大家就是前后甩怎么来剪啊，这个是需要靠出小的收小车来给它剪剪浪。呃、啊，首先呢，我们先先让它浪起来啊，先让它甩起来。甩不甩？这个样子够甩吧？前后够甩吧？因为钢丝绳是软的，上面的小车跟下面的大钩，它不在同一条直线上，它就会甩。怎么来剪那个浪呢
，那就需要你的小车跟他的大哥成一条直线，对不对？他往前的时候，你小车也往前；他往后的时候，你小车也往后，那样他就不甩了。注意看啊，他现在往前了，出小车去。怎么样？不甩了吧？让它成一条直线。小车在什么位置，它的大沟就应该在什么位置。如果你的小车往后跑了，大沟没有跟上，那它就会甩。看这个充电器，很能看明白吧？我手呢就是小车，下面呢就是大沟。下面的大沟呢一直在动，但是我的小车没动。你看，比如说现在它那个充电头啊往前面去的时候，我们的手也往前面去。它就不甩了。比如说，这个充电头呢，向后甩的时候，咱们手往后边来，你看，它甩不甩？不甩了吧？所以说呢，这个前后浪啊是非常好减的。你根据它不同的速度啊，甩的这个幅度来用选择一档或者是二档来跟钩，它就能很好的稳住。现在你们看这个前后浪呢，它甩的不是特别厉害，我们就用一档就能给它稳住。一档收，收再收。好停，还有一点的话，你再跟一手就 OK 了，对不对？好，那我们现在再来看一下这种甩的特别厉害的啊，因为它甩的特别厉害，咱们一档的话，小车它跑的比较慢，那我们就需要用二档去跟，一档，二档，停，好，再回来一手，是不是稳住了？这样就不甩了。怎么样呢？大家看我这个视频是不是稳钩就特别简单，前后这样减浪特别简单。那接下来呢，看一下大臂的左右摆动怎么来减啊？其实呢，一般情况下我们很平稳的启动，慢慢的启动，它是不怎么容易甩的。它就算甩，它也不会是特别厉害。你看这样慢慢启动，它不怎么甩，匀速前进它不怎么甩的。所以说根本不需要你太过度的去减浪，呃。它甩是什么原因呢？就是你的大钩跟你的大臂，它动的不一样啊，它没有那个规律不一样。就刚才我说的那个大钩，呃，在跑了，然后你的大臂没有跑，对不对？它俩不垂直，不在一条直线上，它没跟上，它就会摆动，对不对？现在我是没有摆动的，那我弄一个摆动起来的给大家看一下。你看，现在大它的大钩要往那边跑，然后我打大臂呢，反方向来。那它就会甩了，对不对？完了，我想想给它弄甩都不行了。我我我得下矮一点啊！真的，你你如果开习惯了，你想给它弄甩，好像都挺困难的。再来。你看吧，它就是一条直线啊，它就是一条直线，它不甩。比如现在我突然一下把大臂弄平，啊，看有一点甩了啊，有一点甩了，看到没有？有一点左右甩了，先把前后浪给它剪掉啊，再教你们左右甩怎么来。你看它现在往左边，马上它往右边了，我们的大臂就往右边来，大臂往右边来。好，它没往右边了，它要往左边的时候，我们就把大臂给它敲停，对不对？向左边来一下。反正很简单的一个道理，就是它的大钩往哪边跑，你的大臂就得给它跟上，对不对？如果它不在一条直线上，那它就会甩，它就会甩起来。同理啊，我们再拿这个对比一下啊，你看，现在呢，一个方向啊，我的手是大臂，下面的充电头呢是大钩，它在左右摆动，对不对？一直在摆，因为我上面我手是大臂嘛，我的手没有动嘛，然后它下面在甩。它往右边甩的时候，我们这个手呢就往右边去，你看到，右边来，哎，对不对？它就不甩了。如果你是反方向的话，它会越甩越凶。比如说它那个，现在它往右边甩，你看往右边甩，我大臂往左，哎，它是越甩越凶，对不对？你看到它往右边来的时候，我手往右边，它不甩了。很简单一个道理嘛。怎么样？这个大臂左右稳是不是也特别简单？但是呢，大臂这种左右稳钩呢，你需要注意一个问题呢，就是它不像小车跟起落钩啊，一动马上就来了。这个大臂它特别重，它需要一慢慢的动起来，所以说你要规划好时间。它往右边，大哥往哪边甩的时候，你得提前做好规划，提前让它的动力介入，对不对？让它。
提前的摆过去，不要等它已经摆过去的时候，你再开始动大臂，那时候已经晚了，对不对？你大臂刚动起来，太甩回去了，所以你你需要有一个规划，对不对？把这个动力啊，提前给它介入。好了，本期视频呢就跟大家教到这里了啊，所以说大家不要让我出这个塔尖教学视频了，因为很简单的很简单的东西，如果你再跟师傅学的话，师傅稍微点拨你两句，你也就会了。剩下的就是勤加练习，对不对？要多练，还有主要是掌握这个操作感的这个手感。很多人呢连学了很久，他连档位都还分不清楚，他连几档是什么样的动力他都没摸清楚，你说怎么来？捡这个浪的，对不对？那个小车啊，有时候你出二档再出，或者一档再出，出着出着你的档位就变换了。明明不需要变换档位的时候，你变换了档位，那它就甩起来了，对不对？所以说你得提前把这个操作感给它摸熟了啊，再说一什么进阶的一些技术，行的啊。所以塔吊这个东西会开，四个人都会开，很简单，就连七八岁的小孩子上来他都会开，他都能把塔吊动起来。但是说你要开好。那是另外一回事儿，对不对？